kembali lagi di channel Ikebana Lucy dengan saya Lucy Wahyudi bersama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang susunan tancap atau yang disebut sasi guci dalam bahasa Jepang tetapi sebelum kita bicarakan soal susunan tancap saya juga akan menerangkan sedikit tentang biasanya rangkaian Ikebana Juka itu kita memakai wadah keramik seperti ini nah kalau wadah keramik seperti ini kita memakai yang namanya paku bunga paku bunga ini atau disebut juga kensan jadi kita biasanya ini kita kasih kerikil dulu lalu di atasnya kita kasih kensan ini nah selain itu wadah jiuka juga ada yang bentuknya seperti ini itu tidak bisa memakai kensan jadi kita harus memakai floral foam floral foam ini ada dua jenis Floral foam yang basah yang kita bisa isi air dipakai untuk bunga basah. Ada juga floral foam yang kering yang untuk bunga artificial. Jadi jangan salah beli. Kalau kita mau merangkai bunga ikebana itu biasanya memakai bunga segar. Itu harus memakai floral foam yang bisa menyerap air. Nah saya akan memperagakan cara floral foam itu bagaimana caranya supaya dia diisi uh, menyerap air jadi kita siapkan wadah yang sudah kita isi air lalu floral foam ini kita tinggal cemplungin aja jangan kita uh, paksa dia turun nanti dia akan dengan sendirinya menyerap dan dia akan turun kalau dia sudah menyerap air dia sudah turun ke bawah itu sudah siap untuk kita pakai yang kita potong sesuai dengan kebutuhan uh, fasnya. Nah, ini kita tunggu. Ya, jadi dia nanti akan pelan-pelan uh, cepat sekali dia akan turun ke bawah oasisnya. Ya, oke. Okay. Nah itu bantalan-bantalan bunga yang diperlukan untuk rangkaian juka. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang susunan tancap tadi. Susunan tancap itu disebut juga sasi guci dalam bahasa Jepang. Merangkai jiuka itu kita ada dua, bisa merangkai dengan dua cara. Yaitu cara satu yang kita sebut radial. Radialnya seperti ini. Ya, Jadi ini materi rangkaian kita tancap di bantalan bunga itu secara radial secara imajiner yang tidak kelihatan di bawah vas ini itu seperti ada satu spot itu namanya radial dengan satu spot ya jadi uh, spot ini tidak kelihatan spot ini hanya uh, imajiner saja ya kemudian ada juga radial dengan beberapa spot ini masih dalam satu fase ya ini tentu fase agak lebar sehingga kita bisa merangkai beberapa spot beberapa spot itu sama juga ini kita tancapnya uh, radial materi-materi kita tetapi di dalam kensan atau di dalam formnya di atas ini itu tidak satu titik yang satu titik hanya imajiner saja yang di bawahnya yang tidak, tidak tampak ya jadi ini disebut radial dengan beberapa spot di sini kebetulan gambarnya hanya dua spot tetapi kalau kita punya fast yang agak panjang lagi mau bikin lebih dari dua spot tentu bisa ya setelah itu satu lagi yang kita sebut susunan tancap paralel nah susunan tancap paralel ini adalah materi ini satu persatu berjajar secara paralel tetapi bukan berarti dia lurus ya dia tetap ada yang ditaruhnya di depan di belakang supaya dia ada dimensi tetapi kalau di materi ini ditarik terus ke bawah secara imajiner itu setiap materi itu terdiri dari masing-masing spot jadi berbeda dengan yang radial kira-kira begitu penjelasan hari ini tentang susunan tancap semoga ada manfaatnya susunan tancap ini nanti kita bisa lihat juga di video-video sebelumnya yang nanti akan saya tampilkan di gambar terima kasih sampai jumpa di video yang akan datang